ఎన్టీఆర్ సన్నిహితుడికి పదవి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కోసమేనా సీఎం జగన్ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాజకీయంగా వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబును ఆత్మరక్షణలోకి నెట్టే వ్యూహాలను అమలు చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ సన్నిహితుడికి కీలక పదవి ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యారు దీని ద్వారా నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు ప్రధానంగా హరికృష్ణ ఫ్యామిలీని ఆకర్షించేందుకు ఈ ఎత్తుగడ వేసినట్లు కనిపిస్తోంది అదే సమయంలో చంద్రబాబు చేయలేనిది తాను చేయడం ద్వారా నందమూరి కుటుంబంతో పాటుగా ఎన్టీఆర్ అభిమానుల్లోనూ ఇమేజ్ సంపాదించాలనేది సీఎం ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది అందులో భాగంగానే హరికృష్ణ కుటుంబంలో ఒక్కడిగా మెలిగే ఆ వ్యక్తికి ఏరి కోరి ఈ పదవి ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యారు టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్కు అత్యంత సన్నిహితుడు నందమూరి హరికృష్ణకు ఆప్త మిత్రుడైన ఏర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్కు కీలక పదవి దక్కనుంది ఈ మేరకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు నందమూరి కుటుంబ సభ్యులతో అతి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్న ఏర్లగడ్డ తొలుత చంద్రబాబుతోనూ మంచి సంబంధాలే నడిపారు ఎన్టీఆర్కు హిందీ ఇన్స్ట్రక్టర్గా ఉండేవారు టీడీపీ నుండి రాజ్యసభ సభ్యుడి గారు వ్యవహరించారు వైఎస్ సూచనతో హిందీ అకాడమీ చైర్మన్ గారు వ్యవహరించారు ఇక హరికృష్ణకు మంత్రి పదవి రెండోసారి ఇవ్వకపోవడంతో ఏర్లగడ్డ ఆనాటి నుండి చంద్రబాబుతోనూ దూరంగా ఉంటున్నారు ఈ రకంగా చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అదే సమయంలో టీడీపీ చంద్రబాబు నందమూరి కుటుంబంతో అతి దగ్గరగా ఉన్న ఆయన ఇప్పుడు చంద్రబాబుతో దూరం పాటిస్తున్నారు అయితే నందమూరి హరికృష్ణ కుటుంబంతో మాత్రం తొలి నుంచి మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి దీంతో ఇప్పుడు భవిష్యత్ వ్యూహాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ను ఏపీ అధికార భాషా సంఘం చైర్మన్గా నియమించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిర్ణయించారు తెలుగు భాష అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని చెప్పిన సీఎం ఆ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు భాషాభిమానిగా అనేక ప్రాంతాల్లో తెలుగు మహాసభలు నిర్వహించిన యార్లగడ్డ పద్మ విభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు జాస్తి చలమేశ్వర్ వంటి వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు సైతం దక్కించుకున్నారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత సి నారాయణరెడ్డి గురించి రాసిన పుస్తకం ముఖ్యమంత్రితో ఆవిష్కరించేలా యార్లగడ్డ ఒప్పించి ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించారు చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్న సమయంలో అధికార భాషా సంఘం చైర్మన్గా ఎవరిని నియమించలేదు అంతకుముందు మండలి బుద్ధప్రసాద్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు తిరిగి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ నియామకం పైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు యార్లగడ్డ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు ఇప్పటికే చంద్రబాబుతో నందమూరి కుటుంబంలో కొంతమంది దూరం పాటిస్తున్నారు ఈ గ్యాప్ను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునేందుకు జగన్ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ కోసం విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి ప్రచారం మధ్యలో గాయపడిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆ తర్వాత రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు ఇక లోకేష్ పార్టీలోకి ఎంట్రీ తర్వాత జూనియర్ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు తన సోదరి తెలంగాణ ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుండి పోటీ చేసిన జూనియర్ ప్రచారానికి వెళ్లలేదు పూర్తిగా సినిమాలకే పరిమితమైన జూనియర్ అవసరం ఇప్పుడిప్పుడే టీడీపీ అధినాయకత్వం గుర్తిస్తోంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జూనియర్ను రంగంలోకి దించాలని పార్టీ అధినేత వద్ద కొందరు ముఖ్యులు సూచిస్తున్నారు దీంతో ఇప్పటికే జూనియర్ మామ అయిన నారాయణ శ్రీనివాసరావును వైసీపీలో చేర్చుకున్న జగన్ ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తండ్రికి అత్యంత ఆప్తుడైన ఏర్లగడ్డకు పదవి ఇవ్వడం ద్వారా భవిష్యత్ సమీకరణాలను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు